ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളം കറന്റ് അഫേഴ്സ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനുവരി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മലയാളം കറന്റ് അഫേഴ്സ് നാലാമത് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിംഗ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്നു കേന്ദ്ര അഗ്രികൾച്ചറൽ മിനിസ്റ്റർ രാധാ മോഹൻ സിംഗ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു യു എസും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമായ അയൺ ഫിസ്റ്റ് കാലിഫോർണിയയിൽ ആരംഭിച്ചു യു എസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് യു എസിന്റെ കറൻസി യു എസ് ഡോളർ ആണ് ജപ്പാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ടോക്കിയോ ആണ് ജപ്പാന്റെ കറൻസി ജപ്പാനീസ് യെൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷണറായി അനിൽ ഗന്ന സ്ഥാനമേറ്റു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് ഗോവിന്ദ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപിറ്റൽ മുംബൈ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ആണ് നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി ബീഹാറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പാട്നയാണ് ബീഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ആണ് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ആന്റണി ഡൊമിനിക് നിയമിതനായി ആധാർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദയ് ആരംഭിച്ച പുതിയ സംവിധാനമാണ് വെർച്വൽ ഐ ഡി ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സേനാ വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന മിഷൻ സെവൻ സബ്മിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ ദൌത്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ തലവൻ ആർ സി ത്രിപാഠിയായിരുന്നു ഇക്സിക്കോ ട്രാവൽ ആപ്പ് നടത്തിയ സർവേയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തിടെ ചെന്നൈ മൈസൂർ ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി ആരംഭിച്ച പുതിയ കോച്ചാണ് അനുഭൂതി കോച്ച് ഡെയിലി മലയാളത്തിലുള്ള കറന്റ് അഫേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക